ടി വി എസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചറർ ഡാക്ക റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടീം ഫ്രം ഇന്ത്യ എൻ്റെ ഗോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു സ്പോർട്സിൽ അപ്പോൾ ഈ ടി വി എസ് ഡാക്കാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ മെല്ലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോക്കസ് റാലി ട്രെയിനിങ് റാലി റൈഡിങ്ങിലേക്ക് മെല്ലെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ടി വി എസ് എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടു എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡാക്കാർ റാലി ഓടിച്ചു എൻ്റെ പേര് ഹാരിത് നവ ഞാൻ ഷൊർണൂർ കേരളയിൽ നിന്നാണ് നാ അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് ഐ എം റേസിങ് ടു ഇയേഴ്സ് ഫോർ എ ലിവിങ് ജസ്റ്റ് ഫിൻ ഇസ് ദ ഡാക്ക ദിസ് ഇയർ ബട്ട് യാ ഗോയിങ് ബാക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റേസ് അനി ഓൾമോസ്റ്റ് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ തന്നെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഫാദർ പേരൻസ് ഒരു ബൈക്ക് തന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പാടത്ത് ഒരു ലോക്കൽ റേസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് ഞാൻ പങ്കെടുത്തു ലോ ബിഗിനേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ അതിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ടു വീൽ ഓഫ് റോഡ് ഡിന്നറിലെ ദ ലവ് ഫോർ ദ സ്പോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് ആ റേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ പാടങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബൈക്കൊക്കെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ടയറ് മറ്റേ ഞാൻ ആ റേസ് ഓടിച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ബൈക്കിലാണ് പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ ചില ലോക്കൽ റേസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കേരളയിൽ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വട്ടം ശരിക്കുള്ള മോട്ടോക്രോസ് ബൈക്ക് കണ്ടു ഗോവയിൽ അത് കണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ സ്പീഡും അതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ജമ്പ് അടിക്കാനും അങ്ങനെ അതാണല്ലോ ശരിക്കുള്ള മോട്ടോക്രോസ് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ സോ ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ബൈക്ക് വേണം ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വാസ് യങ് ആൻഡ് മീ ആൻഡ് മൈ ഡാഡ് വി ഗോട്ട് ഒരു വൺ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു മുംബൈ നിന്ന് യാമഹ ടു സ്ട്രോക്ക് ആണ് അതിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് ഓടിച്ചു പക്ഷെ അതിന് കുറേ കംപ്ലൈ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കുറച്ച് കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു റേസ് ഓടിച്ചു തോന്നുന്നു അതിൽ ഫിഫ്ത്തോ അങ്ങനെ എന്തിട്ട് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് വാ ഒരു കെ ടു ഫിഫ്റ്റി വാങ്ങിച്ചു ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓടിക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ഇട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ സ്കോർപിയോയിൽ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് എല്ലാ റേസിനും പോയി ഫസ്റ്റ് റേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർഡായി തേർഡ് ഫോർത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ സെക്കൻഡ് റേസിൽ തേർഡായി തോന്നുന്നു തേർഡോ സെക്കൻഡോ എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് റേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിൻസ് ലീഡിൽ എസ് എക്സ് ടു കാറ്റഗറി മാത്രമേ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് എസ് എക്സ് വൺ ആണ് പ്രീമിയം ടോപ്പ് കാറ്റഗറി എസ് എക്സ് ടു പറയും പ്രൈവറ്റ് ജേഴ്സ് മാത്രം എന്നിട്ട് അതിൽ പോയിൻസ് ലീഡിൽ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓ മേ ബി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഗോൾ അതാറുന്നില്ല ഗോൾ വെറുതെ ടേക്ക് പാർട്ട് ട്രൈ ടു ഡു ആസ് ഗുഡ് എസ് യു ക്യാൻ ബട്ട് ഫൈനലി യാ ദാറ്റ് ദൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ സൈ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി എന്നിട്ട് ആ കൊല്ലം ചാമ്പ്യനായി എസ് എക്സ് ടു കാറ്റഗറിയിൽ എന്നിട്ട് ആ കൊല്ലം ഓഫ് സീസൺ ടൈമിൽ ടി വി എസ് എന്നെ വിളിച്ചു ആൻഡ് ദ ആസ് മീ ഫൈ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടീം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ആൻസർ ആയിരുന്നു ഐ സെഡ് യെസ് ആൻഡ് ഞാൻ ആ ഹോസൂറിലാണ് അവരെ പ്ലാൻ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ ബൈക്ക്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ട്രാക്കിൽ ഓടിച്ചു ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ തോന്നി കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ടി വി എസിൻ്റെ ക
ഏത് അഫ്കോഴ്സ് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ടി വി എസ് ഡാക്കാരുടെ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ മെല്ലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോക്കസ് റാലി ട്രെയിനിങ് റാലി റൈഡിങ്ങിലേക്ക് മെല്ലെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി അഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ടേക്ക് റണ്ണിങ്ങും മോട്ടോ റണ്ണിങ് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടോ ക്രോസും റാലി നോക്കുമ്പോൾ മോട്ടോ ക്രോസ് ഇസ് ലൈക്ക് സ്പ്രിൻറ്റ് ലൈക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് റാലി ഇസ് ലൈക്ക് അൾട്രാ മാരത്തോൺ സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ലോങ് ടേം എൻഡ്യൂറൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ദ റോഡ് ബുക്ക് റോഡ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ പഠിക്കണം പിന്നെ അത് വായിച്ചിട്ട് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ടി വി എസിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റാലി ഓടിച്ചു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മൊറോക്കോയിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബറ്റ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് ടി വി എസ് എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടു എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡാക്കാർ റാലി ഓടിച്ചു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ആദ്യം ഞാൻ ഡാക്കാർ റാലിയിലേക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീനിലാണ് പ്ലാൻ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഞാൻ ഡാക്കാർ ഓടിക്കും അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വാസ് വെരി നെർവസ് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കാരണം കുറേ സാധനങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ തന്നെ കേട്ടു ഡാക്കാർ ഇസ് സ്റ്റാഫ് ഡാക്കാർ ഇസ് ലോങ് സോ മെനി തിങ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പലതരം ആൾക്കാർ തന്നെ അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ടുക്ക് വാട്ട് ഐ കുഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു പ്രിപ്പയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഐ ക്യാൻ ഡി കുറേ റോഡ് ബുക്ക് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു യൂറോപ്പിൽ ടി ടീമിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ മൊറോക്കോയിൽ കുറച്ച് ട്രെയിനിങ്ങും ടെസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്തു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഡാക്കാറേക്ക് പോയി സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു അത് ഡാക്കാർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ അവർ നടത്തുന്നത് അതിന് മുമ്പ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു വിച്ച് കുഡ് ഹവ് ബീൻ എ ലിൽ പോസിറ്റീവ് തിങ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ ആരും ഓടിച്ചിട്ടില്ല റൈഡേഴ്സ് ഞാനും ഓടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈക്വൽ പ്ലേ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് സോ ഡാക്കാർ റാലി ഈസ് ലൈക്ക് ഞാൻ കുറേ കേട്ടു അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് എന്താണ് എത്ര ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് ആൻഡ് ടു ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ലോങ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ അതിൽ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടാകും അതായത് സിക്സ് ഡേ സ്റ്റേജസ് വൺ ഡേ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ അനദർ സിക്സ് ആൻഡ് എവ്രി ഡേ യു ഹാവ് സോ എവ്രി ഡേ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റേജ് യു വിൽ ഹാവ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേജ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എസ് വെൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ലെറ്റ്സ് എ തൃശ്ശൂർ ടൗൺ ഫിനിഷ് ബാംഗ്ലൂർ ടൗൺ സോ ദ ബിഗ് വോക്ക് ഇസ് അതാണ് ഈ ടീംസും എല്ലാ എല്ലാ ടീംസ് എല്ലാവരും ടെൻറ്റൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാവരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഫുഡ് സ്റ്റേ എല്ലാതും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നാളത്തെ സ്റ്റേജ് തൃശ്ശൂർ ടു ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ ഉണ്ടാവും ലെറ്റ്സ് എ തൃശ്ശൂർ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബിഗ് വോക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ഒരു സർവീസും ബൈക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കുക അടുത്ത ദിവസത്തിന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോർമലി ലൈക്ക് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് പോകുക അഞ്ച് മണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് എ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിൽ ബി ഫ്രം തൃശ്ശൂർ ദിസ് ഇസ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് തൃശ്ശൂർ ടൗൺ ടു കോയമ്പത്തൂർ സോ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് ഇസ് ഫ്രം കോയമ്പത്തൂർ നിയർ ദ വിൻ മിൽസ് ഓർ സംതിങ് സോ തൃശ്ശൂർ ടൗൺ മുതൽ കോയമ്പത്തൂർ വരെ റോഡിൽ നമ്മൾ റോഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം കോയമ്പത്തൂർ ഒരു സ്ഥലം വരെ എത്തണം അതും റോഡ് ബുക്ക് വഴിയാണ് നാവിഗേഷൻ വഴി അങ്ങോട്ട് പോകണം അതിൽ റോ റോഡിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് സോൺസ് നോക്കണം അത് നമ്മൾ അഥവാ നമ്മൾ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പെനാൽറ്റി കിട്ടും അതൊക്കെ അവർ ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ റാലി ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് അവരത് ചെക്ക് ചെയ്യും ജി പി എസ് വഴി നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തണോ എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണോ ഒക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ സോ
200 ഒരു റീഫ്യൂലിംഗ് ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് റീഫ്യൂൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹൊസൂറിൽ എത്തിയിട്ട് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലാണ് ടൈമിങ് വരിക അതിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്തോ തേർട്ടിയത്തോ എവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൊസൂറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ വരെ സിറ്റി അടുത്ത ബിബോക്ക് വരെ നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടിച്ചു പോകണം മെല്ലെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് പ്രകാരം നാവിഗേഷൻ പ്രകാരം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ റേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടീം തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് അവരുടെ ട്രക്സായിട്ട് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടുത്തെ ബിവോക്കിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജ് എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മേ ബി ഐ ഡോ ഗോ ആ സംതിങ് ഇനോ സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ലൈക്ക് ദർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് രണ്ട് ഒരു ബിവോക്ക് മൂവിയും അടുത്ത ബിവോക്ക് മൂവി അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ബിവോക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തിൽ പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് റാലി ആൻഡ് ദാറ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫുൾ ഡേയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഈ കൊല്ലം ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫുൾ ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദർ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് മാക്സിമം സ്റ്റേജ് വാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ്സ് റേസിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സോ അത് മനസ്സിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും അത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ അതാണ് റാലി and uh, in the rally you have to there are virtual waypoints so our waypoints are collect cheyidu ponam but if a road undengil left right undengil nammal avada straight poyal onnum kolappunnilla but waypoints nammal collect cheyanu adana main appo ee waypoints collect cheyanengil nammal ee road book prakaram odikana but road book prakaram mathram nammaku front ki povan vettullo karanam allengil nammake engada povundu nu arayilla road book is a paper ദേ ആർ ചേഞ്ചിങ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം മുതൽ അവർ എലീറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് ഇലക്ട്രോണിക് റോഡ് ബുക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒക്കെ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ യു യു ഗെറ്റ് ഈ വർഷം അവർ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ടിന് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിന് മുമ്പ് തരും ആ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മളത് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു റോഡ് ബുക്ക് വെക്കാൻ ഒരു രണ്ട് റോൾ ഉണ്ട് അതിലിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കറ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കണം അത് കുറച്ച് വളഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റക്ക് ആവും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇത് റോഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം പക്ഷേ കിലോമീറ്റർ അതായത് സീറോയിലാണ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ സീറോ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബൈക്ക് സോ ഇഫ് ദ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബൈക്ക് ഇസ് ഷോയിങ് നോർത്ത് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ എയ്റ്റി ഇറ്റ്സ് സൗത്ത് ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ ദാറ്റ് യു യൂസ് ഫോർ സം റോഡ് ബുക്കിൽ ചില നോട്ട്സിൽ ഈ ഡിഗ്രീസ് വരും അതാണ് ശരിക്കും മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് എടുക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഫ് ട്രാക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കാരണം ഡാക്ക് ആർ റാലി ഫുൾ ഓൺ ട്രാക്ക് അല്ല മോസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് ഐ ഡോ നോ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ബട്ട് കുറേ റേസിൻ്റെ കുറേ പാർട്സ് ഓഫ് ട്രാക്ക് ആണ് അതായത് ട്രാക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെറും ഡ്യൂൺസ് വെറും കാട് അങ്ങനെ റോഡുകളില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓടിക്കുക അതായത് സീറോ ഡിഗ്രീന് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ സം ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ആ ഫ്രം ഫ്രം നോ ട്രാക്സ് സോ യു സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ഫോർ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് യു ടേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടേൺ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് ദെൻ യു ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സോ എനദർ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് യു ടേക്ക് Uh, 40 degrees so you turn left little bit you can also turn right but then you have to turn all the way so you have to know a little bit of these degrees and stuff not like maths padikana nonnalle vasha korchu or idea vanu and yeah so that's how you navigate and ee varsham 2021 il road book and navigation was like
ഈ അത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തില്ലേ അവിടെ ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫുൾ തെറ്റി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്നിട്ട് അടുത്തത് ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി എട്ടിൽ ഒരു ടി ജംഗ്ഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് അവിടെ നൂറ്റി എട്ടിൽ ടി ജംഗ്ഷൻ ഇല്ല ഒരു ജംഗ്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പത്തെയും തെറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിന് മുമ്പത്തെ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് ഈവൻ ദ ഡിഗ്രീസ് ആ കറക്റ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഡിഗ്രി സോ യു ആർ ലൈക്ക് ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ് സോ യു കം ബാക്ക് ദാർ യു ഗോ ബാക്ക് കം ബാക്ക് ദാർ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് യു ആർ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ് ബിക്കോസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് യു ഡിറ്റ് വാസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ബൈ ബാഡ് ലക്ക് ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ആഫ്റ്റർ എ കിലോമീറ്റർ ദർ ഇസ് അനദർ ജംഗ്ഷൻ സോ ദാറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് കേസ് ഇൻ ആർ യു ബട്ട് സംതൈം സോ ഇഫ് യു ഗോ ടി ജംഗ്ഷൻ അല്ല റൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ആർന്നു അവിടെ റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തെറ്റാണ് യു ടേൺ അടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ ഓടി അത് നമ്മൾ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കിലോമീറ്റർ അവിടെ ഓടോ വർക്ക് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ മാനുവലി മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കറക്റ്റ് വഴിയിൽ പോവാം ദാറ്റ്സ് ദ ഈസി വേർഷൻ ഓ ദ സിമ്പിൾ വേർഷൻ ഇഫ് എവറി തിങ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി മച്ച് ഫാസ്റ്റ് ബട്ട് യാ So that's how the road book works. It's a little complicated, but it's not so complicated. <laughs> it's just a little complicated. Hello, welcome to the video. Please like, subscribe, and also share it with your friends and family.